我去漂流，真的晒成一节一节的，我真的服了。看出来没？这一节是黑的，这一节是白的，这一节是黑的，一直到这里，这一节是穿鞋子的，所以这里是白的，这里是露出来的，所以是黑的，是那个他们发的洞洞鞋。从这里黑到这，然后这一块是护膝，所以是白的，看没？然后这里是黑的。我如果全部晒黑了的话，也无所谓。这黑一块白一块的，像我没洗澡，有一种那种洗澡没洗。干净的感觉，我怎么办呀？我知道了，我去买丝袜，从这里套到这里，就露出这一节去晒，然后把这里也套上啊！我这真的，我刚刚一低头，我就发现，我靠，好明显！你们这还是开了什么美白磨皮的，你知道吧？我在现实里看，就感觉我这一节，就感觉我的脚没洗干净啊！嗯，怎么办？我一节一节的，你在干嘛呢？眼皮上为什么有两条线？哎呀，烦死！怎么关你屁事？天生的，巴掌眼睛上了。我真来气呀、啊！礼物嘛，烟花一个骗不到，一直在这里讨论这个上面的疤，下面的疤，真是破防啊！这个破直播，真难做呀！你点烟花你也点不着，我没破防，我现在放烟花都放得着的，我都点得着的。你适合玩摔炮，我跟你说，小时候我哥哥姐姐他们玩那种擦炮，你知道吗？就是点火，要么就是这样擦。然后他要隔几秒钟会炸，你就在这个两秒钟之内把它丢出去就可以。但是我一直非常害怕这个东西，它会提前炸，就是你马上点它马上炸。我胆子特别小，就是这种插炮或者点火的这种我都不敢玩，但是我又特别想玩，所以我就买了一大堆那个甩炮，就是你要砸它，它发生触碰它才会炸的那个东西。然后我就买了很多，然后我就揣在我的屁兜里，然后我忘记了，然后我一屁股坐下去了。而且炸的地方是公交车上，我炸了，我被炮仗伤过两回，一次是这个甩炮，还有一次我整个手都烧黑了，看不见我皮肤了都，是什么情况？我跟你们讲，你们玩过地陀螺吗？是一个炮仗的名字，它是一个 C 型的，然后你点燃其中一头丢在地上，它就会旋转，反正它就长一个 C 型，然后我就抓了一大把，然后拿出其中一个，然后这只手在那点，我一丢没丢出去，我一丢没丢出去，我一这样甩就怎么甩都甩不出去，它套住了，它不 C 吗？它的口。又小，他一个套着一个，一个套着一个，然后就全燃了，在我的手上。然后我当时手就黑了，我就去给我的姐姐看，我也没哭。我说姐，你看这怎么办？我说我的手成这样了。她说你用水冲一冲呗。我姐也不懂，我姐就大我两三岁嘛，灼伤的，这手全部都烧伤了。然后我就拿水龙头直接打开，就这么对着冲。她说可能不能用冷水冲吧，你得用热水吧。我就、哦、转成热水冲，哇，剧痛，真的剧痛。本来不哭的，然后哭了。我说我还。是去找我妈妈吧。我一开始我是想着说，怎么样能不让家里人发现？其实我受伤了，我的第一反应是我不想被发现，我觉得我会被骂。然后我就去给我妈讲了这件事情，果然被骂了。然后我不仅被我妈妈，被我爸爸骂，我还被我的小提琴老师骂。我小提琴老师说，我们的手是最珍贵的，你一个学小提琴的，你都不会保护好你自己手，你把你自己手炸得黢黑。好了，现在两个月不能练琴了，开心了吗？心里是万分的开心的。放屁，故意的。那我也。手炸断了呢，我怕痛的要死，但是还是开心的。不用练琴，真的很开心。我小时候那些琴上面不仅有我的眼泪，还有我的血。练琴就是会把这个皮都练破，然后这个指头都会流血，渗血。那个琴上充满了我的血与泪，琴上还有火药味。喵，记得三连哦。